എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റവും ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നടന്ന എക്സാമിന് ചോദിച്ച രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റവും ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഹെൽപ്സ് മാനേജേഴ്സ് ഓഫ് ബിഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻസർ എന്തായിരുന്നു എം ഐ എസ് കുറേ പേർക്കെങ്കിലും എം ഐ എസ് എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം നെറ്റ്വർക്ക് അല്ല അസംബ്ലർ അല്ല ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ അല്ല എന്ന് ഒരുവിധം കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയാമെന്നുള്ളവർക്ക് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം പക്ഷേ എന്താണ് എം ഐ എസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് ഒന്നും കാണില്ല എന്നാൽ ഈ ഡേറ്റയെ ഒരുമിച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ അടുക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് മീനിങ് ഉണ്ടാവും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാവും അവരത് വെച്ച് പല പല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ചിലപ്പോൾ വീടുണ്ടാക്കും കാറുണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ അവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും ആ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കും ഈ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സിനെ നമുക്ക് ഡേറ്റ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു മീനിങ്ങും കാണില്ല അതിനൊരു രൂപം നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ഓരോ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കിനെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടൊരു വീട് അതിനെ പ്രത്യേകമായ അതിനൊരു മീനിങ് കിട്ടും ഓക്കെ അതിനെ തന്നെയാണ് ഈ ഡേറ്റയും ഇൻഫർമേഷൻ എന്നും പറയുന്നത് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ മീനിങ് ഇല്ലാത്തത് എന്നാൽ ഡേറ്റയെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മീനിങ് ഉള്ള ഒരു ഒരു കൂട്ടം ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഗ്യാതേഴ്സ് ഡേറ്റ ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡേറ്റയെ കളക്ട് ചെയ്യും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് ഡേറ്റയെ കളക്ട് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റുക ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എം ഐ എസ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇത് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്തിനാണ് ടു ടേക്ക് ദി ഡിസിഷൻസ് അബൌട്ട് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്പോഴും ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാനും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ സർക്കിളിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇവാലുവേറ്റ്സ് അനലൈസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഡേറ്റ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡേറ്റയെ ഈ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സർവേ നടത്തി കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പല പല സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റയെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കും അനലൈസ് ചെയ്യും ഇനി ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക്
ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്ചറിങ് ഡേറ്റ ഡേറ്റയെ എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ദ ഡേറ്റ ഡേറ്റയെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക ഈ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിനകത്ത് വേറെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കാൽക്കുലേഷൻസ് ആവാം സോർട്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ദ ഡേറ്റ സമറൈസ് ഡേറ്റ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേര് പ്രോസസ് ദ ഡേറ്റ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇൻഫർമേഷനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഡേറ്റാ ബേസിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തൂടെ അതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവൽ ഇനി ഈ ഡേറ്റയെ എടുത്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും പ്രോസസ്സാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് എന്താ ക്യാപ്ചറിങ് ദ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ട് ദ ഡേറ്റ രണ്ടാമത്തേത് കിട്ടിയ ഡേറ്റയെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റുക മൂന്നാമത്തേത് എന്താ ഈ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചത് ആവശ്യാനുസരണം മാത്രം റിട്രീവ് ചെയ്യുക അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഇത് ആൾക്കാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് മോണിറ്റർ ദി എലിമെൻ്ററി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ദാറ്റ് മോണിറ്റർ ദി എലിമെൻ്ററി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷനകത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ എന്താണ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് സർവീസ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗത്താലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ നിന്നായിരുന്നാലും ബ്രൗസേഴ്സ് ആയിരുന്നാലും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നാലും ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നാലും ചില ചില കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗെയിമിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നാലും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതായത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തിന് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഈ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പല പല സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺ ഡിമാൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ വിത്തൗട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആക്റ്റീവ് മാനേജ് ബൈ ദ യൂസർ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സർവീസ് ആണ് പക്ഷെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും നമ്മുടെ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് അത് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഈ കാണുന്ന ഈ ക്ലൗഡ് ഒരു ക്ലൗഡ് ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലൗഡിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ വഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലൗഡ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വഴിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വഴിയായിരിക്കും അങ്ങനെ പല പല ക്ലയൻസ് ഇതിനെ പറയുന്നത് നമ്മളെ പറയുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് എന്നാണ് ആരാ ആരാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരാണ് ക്ലയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലയൻറ
സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അടുത്തത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വെർച്വൽ മെഷീൻസ് സർവേഴ്സ് സ്റ്റോറേജ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ എ എ എസ് സാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹൈലി സ്കെയിലബിൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ ഹോസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ഓഫേഡ് സർവീസസ് ടു ദ എൻഡ് യൂസർ ഇത് ക്ലൗഡിനകത്ത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നമുക്കത് പോയി യൂസ് ചെയ്യാം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് അക്രോബാറ്റ് ഡോട്ട് കോം സെയിൽസ് ഫോസ് ഡോട്ട് കോം ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് അടുത്തത് പാസ് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് ഹിയർ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് യൂസ് ടു ഡിസൈൻ ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ബിൽഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പാസ് ആണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ അസൂർ സർവീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോസ് ഡോട്ട് കോം ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എൻജിൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ പാസിന് എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്തത് ഐ എ എ എസ് എന്താണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് ഇൻ ദസ് പേപ്പർ യൂസ് മോഡൽ സർവീസസ് ലൈക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആർ ഓഫ് ഓഫേർഡ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പക്ഷേ ഇത് പേപ്പർ യൂസ് മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അത് എന്തൊക്കെ സ്റ്റോറേജ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സാധാരണ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഡേറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കേപ്പബിലിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആമസോൺ വെബ് സർവീസ് ഗോ ഗ്രിഡ് ത്രീ ടെറ ഇതെല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഐ എ എ എസ് ക്ലൗഡ് സർവീസസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡ് പബ്ലിക് ക്ലൗഡ് ഹൈബ്രിഡ് ക്ലൗഡ് പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലൗഡ് സെറ്റപ്പാണ് പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡ് എന്നാൽ പബ്ലിക്കിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പബ്ലിക് ക്ലൗഡ് ഹൈബ്രിഡ് ക്ലൗഡ് എന്താണ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് ക്ലൗഡ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാഷ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ദാറ്റ് റൺ ഓൺ എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസിങ് വെർച്വലൈസ്ഡ് റിസോഴ്സസ് വെർച്വലൈസ്ഡ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നും നമ്മുടേതാണോ റിസോഴ്സ് അല്ല പക്ഷേ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസോഴ്സിനെയാണ് വെർച്വൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വെർച്വലൈസ്ഡ് റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസും സർവീസും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓപ്ഷനാകത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ക്ലൗഡ് സോഫ്റ്റ് പാരലൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്നും കുറേയധികം റിസോഴ്സസ് ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇസ് എൻ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നോഷൻ ഓഫ് പോളിംഗ് ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റിംഗ് ദം ആസ് എ ഡാഷ് റിസോഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവെക്കുക എന്നാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇസ് എൻ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നോഷൻ ഓഫ് പോളിംഗ് ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസ് പോളിംഗ് എ ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് റിസോഴ്സസിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു വലിയ കൂട്ടമായിട്ട് വെക്കുക ആൻഡ്
ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റിസോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡ് സർവീസസ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ചധി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ് സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ വേർഡ് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സോടുകൂടി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വേർഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് കാണാത്തവർ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സസ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും വേർഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാം കരുത് കാരണം ഓരോ ദിവസത്തെയും വീഡിയോ അപ്ഡേ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക്